ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಆತನ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಡದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕಡನ್ ಆ ಒಂದು ಆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಓದ್ ವಾರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸೌಲನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೇಡಾದ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಗುಣಗಳು ಅವಿದೆಯ ಗುಣಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದಾವಿದನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ದಾವಿದನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೌಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೌಲ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ರೂಪವಂತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಆತನ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತರ ಏನ್ರಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮವೇಲನ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋತ್ರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ ಆತನ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಶ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ ವಿಫಲನಾಗದ ವಿಫಲನಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಸೋತಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತನು ಈ ತರ ಆದನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಏ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಆ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನದು ಅಥವಾ ಆತನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅವನ ಅಂತ್ಯವು ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಡೆ ಕಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನು ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಬಂದಾನೋ ಆ ಗುಣವು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅವನು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಇದ್ನೋ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕೋಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪೌಲನಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಗತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೌಲನ ಒಂದು ಮರಣ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆತನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆತನ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಸೌಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಡೆ ಕಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕರು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಈತನೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ ಅಮಿಲೇಕಿಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಓರಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಸಾಯಿಸದೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹ ಸೊ ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆತನು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಲ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬಲ್ತೋಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಓರಿ ಮತ್ತು ಏ ಆ ಓರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ವಸ್ತುನ ತಗೋಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಲ್ಕೊ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೌಲನ ಮನ ಈಗ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸೌಲನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೌಲನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪನ್ನ ದಾವಿದನು ಮಾಡ್ದ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸೌಲನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ
ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಇತ್ತು ಅದು ಶೋಕದ ಒಂದು ಮನಸಾಂತರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಡು ಅಥವಾ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೂಷಣ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳದ ವಿನಃ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತನನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಆತನು ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಅರಸನಾಗಿರುವ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ ಅವನು ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿತು ಅಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಡು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಸೌದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಾದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತನು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಆ ಆತನ ಪಾಡಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೌಲನು ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ ವಿನಃ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆತನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಸೌದ ಅದರಿಂದ ಸೌಲನು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಶರೀರದ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವನು ದಿನ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಸೌದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಆತನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಆತನ ಜನರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅಥವಾ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವ ರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಯೋಚಿಸದೆ ಆತನ ಗಮನವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಆತನ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆದಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆತನ ನೆಂಟತನ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಾವೀದನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಾವೀದನನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ 
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಧ ಸೌಧೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆತನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳವಳ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಆತನ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ನೊಂದೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಆತನು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಧ ಸೌಧ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಅವನೇ ಕೈಯಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವಚನ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಜ್ಞಾನೋಪ್ತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಜ್ಞಾನೋಪ್ತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಮೂರ ಸಾರಿ ಸರಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೂರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು ಎರಡು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನೇ ಆತನು ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಜೀವನ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಅವನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕಣ್ಣಿತ್ತೆ ವಿನಃ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಎದು ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾನು ದಾವಿದನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಜೀವನವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತರಿಯ ಪಿಲಿಸ್ತರ ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗ್ ಬಂದು ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೌಲನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಸೌಲನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಅಪ್ಪನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಥವ
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದ ಸಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಬಂದಾಗನೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಶ್ರೀ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆತನಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಾವಿದನನ್ನ ಬರುವಂತ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನ ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾನು ನಾವು ಒಂದ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದ ಸಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ದಾವಿದನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ದಾ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಲನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆತನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೌಲನು ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆತನು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಪರಾಮರಿಕೆ ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಜನರು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಾರ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಈತನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಆತರ ಈತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಹೂದಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸೌಲನ್ನು ಯಹೂದ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಗ್ನೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವಚನಗಳು ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಏಟೀನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವಚನಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಡುವವರು ಕಣಿ ಹೇಳುವವರು ಶಕುನ ನೋಡುವವರು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಮಾಟಗಾರರು ತಂತ್ರಗಾರರು ಸತ್ತವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಬೇತಾಳಕರು ಪ್ರೇತಸಿದ್ದರು ಇಂಥವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ಇಂಥ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ
ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದನ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಾರದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಾರದು ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಚಂ ಏನ್ರಿ ಆ ತಂತ್ರ ಆ ಒಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಾಯಾ ಮಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಲನು ಆ ತರ ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ದೂರ ಹೋದ್ನು ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಧ ಸೌಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಆ ಓಕೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಕಾರ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಧ ಸೌಂದ್ರೆ ಸೊ ಸತ್ಯಭೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸದೆ ಅವರು ವಿಫಲರಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಸೌಲನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ದಾರಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೋ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆತನ ಅಡ್ಡ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವನನ್ನ ಆದ ಅವನ ದಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅವನ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಜೀವನದಿಂದಾನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದರ ಸೌದರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವದ ಮನಸ್ಸು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೌಲನ ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿನೇ ನಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಸೌಲ ಸೊ ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಆತನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೂರಾವಂತನು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಅವನ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಉಳಿಸಿರೋನು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆತನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿರುವ ಅರಸರಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಗತಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹೀನಾಯವಾದ ಒಂದು ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಆತನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅರಸರು ಸೌಲನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಪ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೂರತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಆ ರೀತಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಸೌಲನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ನೋಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡೆದು ಅವರ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಷ್ಟೋತ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೇವರು ದೇವತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸೌಲನ ತಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೌಲನ ಆ ಯುದ್ಧದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೇತ ಹಾಕಿ ಅದು ಸೌಲನ ಒಂದು ಶೂರ ಒಂದು ಶೂರತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೌಲನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಯಹೂದಿಯರು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೂರತನವನ್ನ ನೋಡದೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗಿ ಸೌಲನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶರೀರ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಿರುವ ಶರೀರ ಹೆಣವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಅದನ್ನ 
ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌರ ಸೌರ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸೌರನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ವಚನವನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಆ ವಚನ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಚನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಪ್ತಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಜ್ಞಾನೋಪ್ತಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪಾತಾಳವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುವಂತೆ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಜೀವದೊಡನೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟು ಮನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟು ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಮಾರ್ಗವೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಮಾರ್ಗವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೌಲನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸಾಂತ್ರ ಸೌಲನ ಮನಸಾಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೌಲನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸೌಲನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರು ಆತನ ಸಂಕಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಅವನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಆ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಅದು ಘೋರವಾದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಜು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಆದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ರು ಎತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ರು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಅವನು ನಡೆದರೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರಿ ಸೋಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ
ನಾವು ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನೂ ಸರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನೇ ಆತನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ದೇವರ ಸಲಹೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೌಲನು ಆತನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತನ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ತಿದ್ದಂತ ಆತನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾದಿರಬೇಕು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಇನ್ನ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯನು ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಂಟಾಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಆತನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೇವರು ಬಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಸೌಲನ ತರ ಭಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವ ಅಥವಾ ಸೌಲನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಸತ್ಯಭೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಾನೇ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ನಾವು ಇನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್
ಈ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಗೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹಾಳು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು 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 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿರುವ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೆಳಕಾಕಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೇಳುವ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವು ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ದಾವಿದನ ತರ ಸೌಲನ ವಿಷಯದ ದಾವಿದನ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ದಾವಿದನ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರದೆ ಅವನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ದಾವಿದನ ತರ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೋದು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿನಃ ದೇವರು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸೋಲೋ ಗೆಲುವು ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೌಲನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಎಚ್ಚ ಆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೌಲನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವರು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಆಪ್ಷನು ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆತನ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನು ದೇವರ ಕೈಗೆಳಗೆ ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಾವಿದನು ಎಷ್ಟು ಜಾಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೇ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರು ನಾನಾ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಕೈಗೆಳಗೆ ಇದ್ದು ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಮಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೂ ದೇವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸೌಲನ ತರ ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದಾವಿದನ ತರ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋರಂತಾಗಿ ನೋಡೋರಂತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಬರುವ ಒಂದು ಆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನು ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಅದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಮೆಲುಕಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ಬಸವರ